Presenting Solitude Education App. Available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now we started our next module, module number 4. Next module, we start the module number 4, that is Banding Stresses. Okay? Banding Stress and Share Stress, the next module, hai, wo start the last moment of Inisha and CZ, it was over. We have done all the questions. Okay? This question, this question, this question, and now this question coming in SSC J 2009. This question came in 2009, and this question came in 10 marks. It was a very good question, but what do you put up here? क्वेश्चन देखो एक बार क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है बोल रहा है एन आर एस जे आर एस जी का मतलब है रोल्ड स्टील जॉइस्ट ये अपने स्टील में ये मतलब पड़े होंगे एन रोल्ड स्टील जॉइस्ट 55 सेंटीमीटर डीप 55 सेंटीमीटर डीप है एंड 19 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर वाइड जो इसकी फ्लैंजेस हैं फ्लैंजेस कितने हैं बच्चे 19 सेंटीमीटर वाइड हैविंग फ्लैंज एंड वेब थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड and web thicknesses of 15 cm and 0.9 cm जो web की thickness है बच्चे web की thickness आपको कितने दे रखी है uh, 1.5 cm not the ये 1.5 है जो uh, flange की thickness है वो 1.5 cm है और जो web की thickness बच्चे दी हुई है now the web thickness is how much that is of 0.99 ठीक है कितने दी है that is 0.99 cm clear है web की thickness कितने दी है 0.99 uh, cm और फ्लैंज की थिकनेस दी है 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली यूज एज ए बीम बीम की तरह यूज करते हैं कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट अ सेक्शन वेयर मैक्सिमम स्ट्रेस इज 100 न्यूटन पर यूनिट एमएम स्क्वायर ठीक है यानी कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है नाउ द गिवन इंफॉर्मेशन नाउ द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन मैक्सिमम स्ट्रेस इज यानी कि सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम कितना दिया है दैट इज 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेसेस बच्चे कितने दिए 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दी है आपको क्या कैलकुलेट करना है यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि आपको एम ओ आर की वैल्यू बच्चे यहां पे आपको कैलकुलेट करनी है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्लियर है अब, अब बात आती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी बीम सेक्शन मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है मतलब मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है वही होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है बीम के लिए बच्चे आपने अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो बीम के लिए आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फॉर अ बीम सेक्शन एम ओ आर इक्वल टू सिग्मा इनटू जेड ठीक है सिग्मा इनटू जेड सिग्मा ऑब्वियसली बात है ये सिग्मा मैक्सिमम होता है यहां पे ये जो सिग्मा होता है नाउ दिस इज सिग्मा मैक्सिमम इनटू जेड इनटू जेड ठीक है सिग्मा मैक्सिमम कितना होता है 100 होता है सिग्मा मैक्सिमम कितना होता है 100 जेड कैसे निकालेंगे जेड निकालते हैं i अपॉन y जेड कैसे निकालते हैं यहां पे i अपॉन y जेड क्या होता है मेरा नाउ जेड क्या होता है नाउ जेड इज जेड होता है मेरा सेक्शन मॉडुलस ठीक है व्हाट इज जेड जेड इज द सेक्शन मॉडुलस क्लियर है नाउ जेड इज द सेक्शन मॉडुलस और जो जेड की जो वैल्यू होती है दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ i अपॉन y क्लियर यही होता है ठीक है now i uh, i is the moment of inertia moment of inertia about the horizontal axis theek hai ab ek baat batao yaar isme ek common si baat hai ki ye jo mera i section hai symmetrical hai is axis ke about bhi symmetrical hai aur vertical axis ke about bhi symmetrical hai yani ki jo mera cg hoga wo mera yahan pe lie karega aur yahi mera kya hoga beta elastic condition hai to yahi mera neutral axis hoga yahi mera kya ho jayega neutral axis maine bataya tha na ki elastic analysis mein cg aur neutral axis एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म से पास करते हैं इलास्टिक एनालिसिस के अंदर जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस होता है सीजी वो कौन साइड करते हैं लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में ऐसा नहीं होता आई इज द मोमेंट ऑफ इनिशिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस वाई होती है न्यूट्रल एक्सिस से अल्टर मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस तो अल्टर मोस्ट फाइबर सिमेट्री है तो यहां से भी ये टॉप ये दोनों सिमिलर डिस्टेंस पे कितना 55 का आधा ठीक है इतना तो सभी समझदार है आई निकालना मेरे को जेड के लिए सिग्मा मैक्स मेरे को पता 100 दिया जेड के निकालने के लिए मेरे को वाई पता चल गया मेरे को I चाहिएगा I is the moment of inertia ठीक है बच्चे अब देखो moment of inertia को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा now we have to calculate the moment of inertia about the neutral axis now we have to calculate the moment of inertia about the neutral axis neutral axis के बाद moment of inertia कैसे कैलकुलेट करेंगे सुनो इधर इसको बच्चे मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ now we have to divide it in 
थ्री पार्ट ठीक है मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया ठीक है तीन पार्ट में नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट पहला पार्ट मेरा फ्लैंज एरिया है बॉटम फ्लैंज एरिया दूसरा पार्ट मेरा वेब एरिया एंड थर्ड पार्ट दिस द टॉप फ्लैंज एरिया तीसरा पार्ट है मेरा जो टॉप का फ्लैंज एरिया है क्लियर है तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनिशियल बोट न्यूट्रल एक्सिस निकालता हूं तो मेरे को क्या देखो वेब है ये वेब पोर्शन है वेब की हाइट है फिफ्टी टू थिकनेस है पॉइंट नाइन और रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनिशियल कितना बी डी क्यू पॉइंट ट्वेल्व होता है सबको पता है और इस वेब का सीजी और ओवरऑल सीजी कौन सा एड करेगा तो ट्रांसफर करने की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ सिंपली अगर मैं वेब की बात करूं तो वेब का कितना होगा बी कितना है मेरा पॉइंट डबल नाइन तो नाउ पॉइंट डबल नाइन इन टू फिफ्टी टू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई कितना होगा ना इट इज ट्वेल्व क्लियर है मुझे ट्रांसफर करने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फर्स्ट एंड थर्ड पहला और तीसरा फर्स्ट एंड थर्ड सिमेट्रिकल है तो मैं सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक का निकाल दूंगा और मल्टीप्लाई टू टाइम्स कर दूंगा मल्टीप्लाई टू टाइम्स कर देंगे कैसे सुनो इधर रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का कितना बी डी क्यू पॉइंट ट्वेल्व यानी कि नाइनटीन इंटू वन पॉइंट फाइव तो मैं लिख सकता हूँ बच्चे यहाँ से नाइनटीन इंटू वन पॉइंट फाइव का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो गया ट्वेल्व यानी कि बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ ट्रांसफर करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनेशिया का क्यों क्योंकि इस रेक्टेंगल पार्ट का सीजी और ओवरऑल सीजी मैच नहीं करते हैं मुझे तो इस न्यूट्रल एक्सिस के वोट निकालना ना मोमेंट ऑफ इनिशियल तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे ट्रांसफर करना पड़ेगा इसका सीजी ये हो गया ठीक है अब इधर देखो ये टॉप से कितना होगा टॉप से 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू यानी कि बच्चे पॉइंट तो ये डिस्टेंस कितनी होगी नाउ दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे ये कितनी है पचपन का आधा है नाउ फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू माइनस का पॉइंट सेवन फाइव नौ माइनस का पॉइंट सेवन फाइव तो पचपन का आधा नौ फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई टू माइनस का पॉइंट सेवन फाइव ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव नौ द वैल्यू इट इज दैट इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव एरिया कितना है नौ एरिया इज हाउ मच दैट इज ऑफ नाइनटीन मल्टीप्लाई में वन पॉइंट फाइव ये एरिया हो गया इन टू डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी हो गई छब्बीस दशमलव सात पांच इतने का स्क्वायर इतने का स्क्वायर क्लियर है इसको कैलकुलेट कर लो नौ नाइनटीन मल्टीप्लाई में वन पॉइंट फाइव क्यूब नाइनटीन मल्टीप्लाई में वन पॉइंट फाइव क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस एरिया इज नाइनटीन इंटू वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई में ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू प्लस देखो इसमें कितना पॉइंट डबल नाइन इंटू फिफ्टी टू क्यूब डिवाइडेड बाई हाउ मच दैट इज ट्वेल्व तो वैल्यू आ रही है बेटा फाइव टू थ्री नाइन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यस द वैल्यू इज द मोमेंट ऑफ इनेशिया की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होके नो द न्यू वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनेशिया दैट इज अबाउट द न्यू टेल एक्सिस उसकी वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज ऑफ ऑफ फाइव टू थ्री नाइन फाइव टू थ्री नाइन सेवन पॉइंट नाइन वन ठीक है इतने एम mm की पावर फोर इतने एम mm की पावर फोर Now this is the value of the moment of inertia about the neutral axis. Now this is the value of the moment of inertia about the neutral axis. Clear हुआ? मुझे z की value चाहिए यहाँ से. Now z की value क्या होती है? That is moment of inertia about neutral axis divided by y maximum. बच्चे यही होती है. सबको पता है? अरे यही होती है ना? Now moment of inertia about neutral axis कितना है? That is five two three nine seven point nine one divided by y max. Y max कितना होगा? Fifty two का आधा. यही हो गया ना अरे वाई मैक्स होता क्या है न्यूट्रल एक्सिस से ऑल्टरमोस फाइबर की डिस्टेंस ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस से ऑल्टरमोस फाइबर ये रहा मेरा ऑल्टरमोस फाइबर एक तो ये रहा और एक ऑल्टरमोस फाइबर मेरा ये रहा इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ना ना इसकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से ना दिस डिस्टेंस इज हाउ मच डेट इज ऑफ फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाई टोटल फिफ्टी फाइव इसका आधा टोटल है फिफ्टी फाइव इसका आधा हो गया ठीक है ना इसको मल्टीप्लाई कर लो ना मल्टीप्लाई टू Uh, divided by 55. Now the value is coming out to be now Z. It is coming out to be of 1905, uh, 1905.378. लेकिन बच्चे मेरे को क्या चाहिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए ना मेरे को क्या चाहिए यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरे को पता है भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम की वैल्यू कितनी होती है ना सिग्मा मैक्सिमम इनटू जेट 
सिग्मा मैक्स इंटू जेड ही होते सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ से नाउ सिग्मा मैक्स मेरे को पता था पहले से ऑलरेडी हंड्रेड है नाउ द वैल्यू ऑफ जेड जेड की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी है नाउ द वैल्यू ऑफ जेड इज वन नाइन जीरो फाइव पॉइंट थ्री सेवन एट मल्टीप्लाई में हंड्रेड मल्टीप्लाई में हंड्रेड तो नाउ न्यू वैल्यू इट इज वन नाइन जीरो फाइव थ्री सेवन पॉइंट एट फाइव ठीक है नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये किसकी वैल्यू आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आगे क्लियर है नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सुनो इधर सिग्मा मैक्स की बात करूं तो बच्चे वो है मेरा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में एम एम स्क्वायर में लेकिन जेड मेरा एम एम स्क्वायर में नहीं है यहाँ पे हमने गलती कर दी गलती क्या कर दी क्योंकि सारी की सारी डायमेंशन बच्चे किसमें सेंटीमीटर में जब वो सेंटीमीटर में है सारी वैल्यू तो ये एम mm की पावर फोर थोड़ी ना होगा ये एम mm की पावर फोर थोड़ी ना होगा ये एम mm क्यूब थोड़ी ना होगा मेरी वैल्यू ये किसमें होगी नौ सेंटीमीटर की पावर फोर ये किसमें होगा नौ सेंटीमीटर की पावर क्यूब सेंटीमीटर की पावर क्यूब अब सुनो इधर सभी लोग सिग्मा मैक्स दिया था न्यूटन पर एम स्क्वायर में जेड की जो वैल्यू मैंने पुट की है वो मैंने किट की है दैट इज ऑफ सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है सेंटीमीटर को एम mm में चेंज करना तो एक सेंटीमीटर में दस एम mm होते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ या इसको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ टेन की पावर थ्री इंटू एम एम क्यूब लिख सकता हूँ एम एम स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो न्यूटन एम mm. यानी कि इस आंसर में बच्चे मेरे को इस आंसर में मेरे को और क्या करना पड़ेगा नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई टेन की पावर थ्री टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई किया एंड न्यूटन एम एम एंड न्यूटन एम एम तो मेरा जो यहाँ से यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा नाउ द वैल्यू ऑफ आंसर फ्रॉम दिस नाउ सुनो इधर अब इधर देखो नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ वन नाइनटी वन नाइन जीरो फाइव की पावर थ्री न्यूटन को बच्चे मैंने किलो न्यूटन में चेंज किया तो 10 की पावर माइनस थ्री किलो न्यूटन मीटर को मैं एम mm को मैंने फिर मीटर में चेंज किया तो नैन की पावर माइनस थ्री इतने मीटर होता है इतने मीटर होता है ठीक है इससे ये कैंसिल हुआ इससे 10 की पावर थ्री से ये पॉइंट मेरा यहाँ पे चला जाएगा तो जो मेरे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई एम की दैट इज वन ठीक है नो द न्यू वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यू वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम ओ आर की वैल्यू कितनी आएगी नाउ इट इज वन नाइनटी इतने किलो न्यूटन मीटर नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ठीक है नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है दैट इज वन कितनी वैल्यू है वन क्लियर है अरे क्लियर है चलो ठीक है बेटा ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये फ्री के मार्क्स आपको दिलाते हैं एग्जाम के अंदर ठीक है कोई ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं होती और इजीली सॉल्व हो जाते हैं इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करोगे तो हार्डली आपको पांच मिनट लगेगा केवल पांच मिनट में मैंने ज्यादा बता दिया अगर आपको चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हार्डली पांच मिनट वहां पे लगने हैं और पांच मिनट में आपको दस नंबर मिल जाएंगे फ्री के एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होंगे पूरे दस के दस आप वहां पे मार्क्स अपने गेन कर लोगे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चंस ही ज्यादा आपको करने हैं मतलब कुछ मार्क्स दिलाते हैं आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं यू हेव टू नोट डाउन दिस आप सबसे पहले इतना पोर्शन नोट करना ठीक है यू हेव टू नोट डाउन दिस पोर्शन आफ्टर डैट यू हेव टू नोट डाउन दिस उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर लेना ठीक है उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा क्लियर है नोट करो उसको अगर आपको नोट करना है तो यू हैव टू नोट डाउन दिस ठीक है इतना पोर्शन उसके बाद ये होप्स so, आपने कर ही लिया होगा आपको पता ही फिर भी अगर बच्चे आपकी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर अगर आपकी किसी की फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है व्हाट्सअप कर सकते हो जो भी है या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो ठीक है ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में